بسم الله والحمد لله نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد انلي نام പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ഐസ ബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഫാത്തിമ ബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് നബിദങ്ങൾ എന്താണ് സുഗാരം പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹദി പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല എന്നതാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ് ഒരാൾ ഒരു സുഗാരം പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറാൻ പാടില്ല ഫാത്തിമ ബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീയും വളരെയേറെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മഹദിയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരുന്നത് നമ്മളും ഈ രീതി തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒരാൾ പറഞ്ഞ സ്വകാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാളുകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഒരാളോട് സ്വകാര്യം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടു അതായത് മൂന്നാളുകൾ ഉള്ളതിൽ രണ്ടാളുകൾ സ്വകാര്യം പറയാൻ പാടില്ല കാരണം സ്വകാര്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഭാഷ മാറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാളുകളുള്ളപ്പോൾ രണ്ടാളുകൾ ഭാഷ മാറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തവൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണോ എന്ന ചിന്ത വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ഉറുദ്ദി അള്ളാഹിനോട് സ്വകാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഐസബി ഉറുദ്ദാഹിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ നബിതങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഉണ്ട് വെറും മൂന്നാളല്ല കുറേ ആളുകളുണ്ട് കുറേ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് സ്വകാര്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബീറുദി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല വഫാത്തിന് ശേഷം ഫാത്തിമ ബീറുദി അള്ളാഹു അൻഹയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐസ ബീബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ അസം തു അലൈക്ക് ബിമാലി അലൈക്ക് മിനൽ ഹക്കി ലമ്മ അഹ്ബർ തനി നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഫാത്തിമ അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞ മറുപടി അമ്മൽ ആന ഫന അം ഇപ്പോൾ ഞാനത് പറയും എന്നാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നബിസലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങൾ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരാളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും പൊട്ടിക്കലാകും തെറ്റിക്കലാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്വകാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പം വരാനില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് മഹദി പറഞ്ഞു അമ്മ ഹീന സാറനീഫിൽ അംഡിൽ അവ്വലി ആദ്യം എന്നോട് നബിതങ്ങൾ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫൈനു അഹ്ബറിനി എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന ജിബിരീൽ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്സലാം ഖാന യുഹു ബിൽ ഖുർആാന കുല്ലസനത്തിൻ മറ ഒരു തവണ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലൈഹി സ്സലാം വന്ന് അതുവരെ ഓതിക്കൊടുത്ത ഖുർആാനിൻ്റെ ഭാഗം ഓതിക്കൊടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നബിസ്ലാഹു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഓതിക്കൊടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന ഹുക്കത് ആറതനി ബിഹിൽ ആമ മറത്തേനി ഈ വർഷം രണ്ടു തവണ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വല അറൽ അജല ഇല്ല കതിഖ് തറബ എൻ്റെ സമയം അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഫത്തഖില്ലാഹ അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കുകയും വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തെക്കുവയോടുകൂടെ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം ഓസ്വിരി ക്ഷമിക്കണം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ മരണത്തിൽ വഫാത്തിനോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരാളും അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് തെക്കുവ് കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്ഷമ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുക എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളോട് വസൂയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്തും അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ആളുടെ വഫാത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് അതില്ലാതിരിക്കുക എന്നതും കൂടി അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും നബിസലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങൾ അതോടുകൂടി പറഞ്ഞു ഫൈനി നാമസ്സലഫു അനലക്കി നിനക്ക് ഞാൻ മുന്നിൽ പോകുന്ന ആൾ ഏറ്റവും നല്ല ആളാണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാചകം പറഞ്ഞു നബിസലാഹു അലി സ്വലമങ്ങൾ മുന്നി
കാലത്ത് ഫബക്കൈത്ത് ബുക്ക ഇല്ലതി റൈത്തി ഓ ആയിഷ ബീവിയോട് പറയാണ് ഓ ഉമ്മ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ കരഞ്ഞുപോയി അവിടുത്തെ വഫാത്തെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് വസൈ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി ഫലന്മാർ ആ ജസഇ സാറിനി സാനിയ എൻ്റെ ആ മനസ്സിൻ്റെ വിപ്രാളൻ നബ്സലാഹ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് വീണ്ടും ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു ഹാലയ ഫാത്തിമ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഫാത്തിമ അലാ തെർലൈന അന്തക്കൂനി സയ്യിദത്ത നിസ ഇൽ മിനീന ഔ സയ്യിദത്ത നിസ ഇ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ഫാത്തിമ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ നീ മുഗ്മിനീങ്ങളായ സ്ത്രീകളുടെ മുഗ്മിനത്തുകളായ സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും നേതാവായിരിക്കും എന്നത് നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ എന്ന് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീബ്രതി അള്ളാഹു അന്നയോട് ചോദിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എൻ്റെ അഹിലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതായും നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവ രണ്ട് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു അൻഹയാണ് ആദ്യമായി നബിസലാഹു വസ്ലം തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അഥവാ ഫാത്താകുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് സയ്യിദത്തു നിസ ഇൽ മിനീൻ അല്ലെ സയ്യത്ത് നിസ ഇ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ഈ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ബീബി ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അൻഹയാണ് എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായതിനാൽ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു അന്നയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായി അതിനാലാണ് പുഞ്ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ സമീപത്തെത്തുക എന്നത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമ ബീബിറതി അള്ളാഹു അൻഹ അതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരാളും പെട്ടെന്ന് മരിക്കണമെന്നോ വേഗം മരിക്കണമെന്നോ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മരിക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ ജീവിച്ച അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്ത് എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഹൈറുക്കും മന്ത്രാല ഉമറുഹു വഹസുന അമലുഹു എന്ന് ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായവർ ദീർഘായുസ് കിട്ടിയവരും ഹൈറായത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചവരുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ദീർഘായുസ് കിട്ടണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിലപ്പുറം ഒരാളും ജീവിക്കുകയില്ല അത് നബിസല്ലാഹു ഹുസൻ തങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യമായി എത്തിച്ചേരുക എന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് ഫാത്തിമ ബീ റതി അള്ളാഹു അനക്ക് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹദി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിൽ ചിലർ അവർക്ക് വഫാത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇതൻ നൽക്കൽ അഹിബ മുഹമ്മദൻ വഹിസ്ബ എന്ന് ചൊല്ലിയവരുണ്ട് എനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു വസ്ലം തങ്ങളെയും കൂടെയുള്ളവരെയും കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചവരുണ്ട് ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ബുസ്റബി അലിഹി അലാ എന്ന് ഹരീസിൽ കാണാൻ കഴിയും മൻ അഹബ് അലി ഖാ അള്ളാഹി അഹബ് അള്ളാഹു അലി ഖാ അഹു അള്ളാഹിനെ കണ്ടുമുട്ടുക അതിലൊരു സന്തോഷം അതിന് ഒരുങ്ങി നിന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടൽ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബുഷിർ അബി അൽവാൻ ഇല്ലാഹി വക്കറാമത്തിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കറാമത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കൊണ്ടും അവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടും എന്നും സഹീൽ ബുഹാരിൽ നമുക്ക് ഹരീസിൽ കാണാൻ കഴിയും ഫാത്തിമ ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ സ്വർഗത്തിലാണെന്നും സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ നേതാവാണെന്നുമുള്ള സന്തോഷവാർത്തയും നബ്സലാഹു നിങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തുമെന്ന സന്തോഷവാർത്തയും രണ്ട് സന്തോഷവാർത്തകൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമ ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹാക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ സമീപത്തെത്താനും സന്തോഷിക്കാനുമുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സർവ്വ അമലുകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും നോമ്പിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ ഓതി വന്ന ഷഹ്റു റമലാൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂൻസ് ലഫീൻ